వయస్సు పదహారేళ్లు చదివింది ఇంటర్ అయితేనేం అప్పటికే ఓ అంకుర సంస్థకు శ్రీకారం చుట్టాడు రివ్వున ఎగురుతూ వివిధ రకాల సేవల నుంచే డ్రోన్లకు రూపకల్పన చేశాడు సాంకేతిక అంశాలు అంతగా తెలియకపోయినా ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులకు ధీటుగా ఆలోచనలకు ఆవిష్కరణలు రూపమిచ్చాడు ప్రస్తుతం డిగ్రీ చదువుతూనే తన సంస్థను విజయవంతంగా నడిపిస్తున్న ఆకుర్రాడు కృష్ణా జిల్లాకు చెందిన పడమనేని కమల్ నితీష్కృష్ణా జిల్లాలోని గండిగుంట గ్రామానికి చెందిన కమల్ నితీష్ కు పదవ తరగతిలో ఉన్నప్పుడు ఫోటోగ్రఫీపై ఆసక్తి కలిగింది ఆకట్టుకునే అందమైన ఫోటోల కోసం డ్రోన్లు వినియోగించడంతో వాటి తయారీపై దృష్టి పెట్టాడు అలా పదవ తరగతిలో ఉన్నప్పుడే కమల్ డ్రోన్ తయారీకి శ్రీకారం చుట్టాడు అంతర్జాలం సాయంతో సమాచారం తెలుసుకుని సొంతంగా డ్రోన్లు రూపొందించడం ప్రారంభించాడు తొలుత ఫోటోగ్రఫీ కోసం రిమోట్ సాయంతో పనిచేసే డ్రోన్ ను విజయవంతంగా తయారు చేశాడు కమల్ తర్వాత తండ్రి ఆర్థిక సాయంతో వివిధ రకాల అవసరాలకు సరిపోయే ఆధునిక సాంకేతికతతో కూడిన జీపీఎస్ డ్రోన్లను అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చాడు భూమి సర్వే చేసేందుకు సర్వేయర్ డ్రోన్ మంటలు ఆర్పేందుకు ఫైర్ డ్రోన్ క్రిమి సంహారక మందుల్ని పిచ్చుకారీ చేసేందుకు అత్యాధునిక డ్రోన్లను తక్కువ ధరికే రైతులకు అందుబాటులోకి తెచ్చాడు వచ్చి మేము పదే చేసామండి ఇంకా దీని వచ్చి చాలా ఉన్నాయి అనమాట అవన్నీ చేయాలంటే ముందు ఇవనేది చాలా సక్సెస్ అయితే దీని ద్వారా అవి వాటిని కూడా చేద్దామని మా ఉద్దేశం అనమాట హాస్పిటల్ తీకలో డ్రోన్స్ కూడా ఉపయోగిస్తున్నారు హాస్పిటల్స్ నుంచి ఏమన్నా ఎమర్జెన్సీ టైమ్స్ లో వెళ్ళాలని వీటిలో కూడా రీసెర్చ్ జరుగుతుంది అలాంటివి కూడా తయారు చేద్దాం అనేది మాకు ఉద్దేశం ఉందన్నమాట అవన్నీ కూడా తయారు చేద్దామని ఏరో డ్రోన్ టెక్నాలజీస్ అనే అంకుర సంస్థను నడుపుతున్న కమల్ డ్రోన్ల తయారీపై ఆసక్తి ఉన్న యువతకు ఉచితంగా శిక్షణ ఇస్తున్నాడు నిరుద్యోగ యువతకు శిక్షణ ఇచ్చేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్న కమల్ ఇంటర్ డిగ్రీ చదువుతున్న విద్యార్థులకు తర్ఫీదు ఇచ్చి నూతన డ్రోన్ల రూపకల్పనలు భాగస్వాముల్ని చేస్తున్నాడు ఇంటర్న్షిప్ చేస్తున్నాను ప్రస్తుతం నాకు ఈ డ్రోన్లు తయారు చేయడం నేర్చుకున్నాను అగ్రికల్చర్ డ్రోన్స్ అన్నీ తయారు చేస్తాము అన్ని హై క్వాలిటీ డ్రోన్స్ లో లో ప్రైజ్కి అమ్ముతూ ఉంటాం మా ఫ్రెండ్ కమల్ని తీసి చేస్తాను నాకు ఒకసారి ఇంట్రడ్యూస్ చేశాడు ఇట్లా డ్రోన్స్ చేస్తున్నానని నాకు ఇలాగ ఆసక్తి ఆసక్తి కలిగి వీడి తనతో పాటు ఇంకా ఫ్యూచర్లో కూడా చేద్దామని చూస్తున్నాను నేను చదువుతుంది బీఎస్సీ ఫిషరీస్ ఇలా అగ్రికల్చర్కే కాకుండా ఫిషరీస్కి కూడా సంబంధించే రైతులు చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు గట్టు నుంచే కొట్టడానికి బాగా పనికి వస్తుంది నేను చదివేదానికి కూడా చేపలకి విత్తనాలు వేయడానికి అట్లాగా చేయడానికి కూడా డ్రోన్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేద్దామని టీసెర్ట్ చేస్తున్నాం డ్రోన్ల తయారీలో కమల్ నితీష్ చూపుతున్న సృజన ప్రతిభను సాంకేతిక రంగ నిపుణులు మెచ్చుకుంటున్నారు కుమారుడు తయారు చేసిన డ్రోన్లు రైతులకు వ్యవసాయంలో అండగా నిలవడం పట్ల తల్లిదండ్రులు సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు టెక్నాలజీ అంటే ప్యాషనేట్ గా ఉంటాను అన్న నాకు ఎట్లాగో మా ఊడు అంటే నాకు ప్యాషనేట్ గా నేను ఉంటాను సో ఆ రకంగా అడిగి నాకు అడిగి ఏం కావాలంటే నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను వాడు ఏం చేయాలనుకుంటే అది టెక్నాలజీ వాడు అన్ని ఎక్విప్మెంట్ అంతా తెప్పించుకుని వాడంతా వాడే చేసాడు క్వాలిటీగా డ్రోన్ సప్లై చేసి వాడి సర్వీసెస్ కూడా చేయగలడు కాలేజీలో చదువుకుంటానే నైట్ వచ్చి ఇట్లా చేసుకునేవాడు సండేస్ సాటర్డేస్ ఏ ఉండే కాదు చదువుకోవడం గబగబా ఇక్కడికి వచ్చి చేసుకోవడం నైట్ ఎంతైనా అట్లా ఉండేవాడు ఫుడ్కి కూడా నేను పిలిచి వస్తే అప్పుడు తిని మళ్ళీ వెళ్ళిపోయేవాడు అది బాగా ఇంట్రెస్ట్ అనమాట వాడు అట్లా చేసి చేసి చాలా రకాల డ్రోన్స్ చేశాడు అంకుర సంస్థను భవిష్యత్తులో మరింత అభివృద్ధి చేసి దేశంలోనే అధునాతన డ్రోన్లు తయారు చేసే సంస్థగా నిలపడమే లక్ష్యంగా కమల్ నితీష్ ప్రణాళికలు రచిస్తున్నాడు ఆ దిశగా ముందుకు సాగుతున్నాడు కృష్ణా జిల్లా ఉయ్యూరు మండలం గండికుంట గ్రామానికి చెందినటువంటి కమల్ నితీష్ డిగ్రీ తొలి సంవత్సరం చదువుతున్నప్పటికీ కూడా తన ఆలోచనలతో సొంతంగా పరిశోధనలు చేసి వివిధ రకాలైనటువంటి డ్రోన్లను తయారు చేస్తాడు ఇప్పటివరకు మొత్తం పది రకాలైనటువంటి డ్రోన్లను తయారు చేస్తాడు ఈ వీటిలో ఒక్కొక్క డ్రోన్ ఒక్కొక్క పని చేస్తుంది ఫోటోగ్రఫీకి సంబంధించి అలాగే వివిధ ప్రాంతాలకు 
వస్తువులను చేరవేసేటువంటి డ్రోను అలాగే మంటలను ఆర్పేటటువంటి డ్రోను అలాగే వ్యవసాయంలో ఉపయోగపడేందుకు వీలుగా స్ప్రే చేసేటటువంటి పిచ్చికారీ చేసేటటువంటి డ్రోన్లను కూడా తయారు చేశాడు డ్రోన్లను తయారు చేసి వాటన్నిటి కూడా మీటు వ్యవసాయానికి కానీ అలాగే వివిధ రకాలైనటువంటి రంగాలకు వాటిని అందించేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ప్రస్తుతం మనతో పాటు కమల్ నితీష్ ఉన్నాడు ఈ డ్రోన్లను తయారు చేసేటటువంటి ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటి ఆసక్తి ఎలా ఏర్పడింది దీనివల్ల లక్ష్యం ఏంటి అనేటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకుందాం మీకు ఈ డ్రోన్లను తయారు చేయడం ఎట్లా నీకు ఆసక్తి కలిగింది ఎట్లా నువ్వు దీన్ని ప్రారంభించావు దీన్ని వచ్చి మేము టెన్త్ క్లాస్ నుంచే ఇవన్నీ చేయటం అలవాటండి మాకు టెన్త్ క్లాస్ నుంచే ఇలా చేయాలి అని మొదలు పెట్టామన్నమాట కెమెరా డ్రోన్ అనేది చేసాం అనమాట టెన్త్ క్లాస్లో ఇది వచ్చి ఒక నలభై వేల దాకా అయింది అప్పుడు ఒక నాలుగు నెలలు టైం దాకా పట్టింది అనమాట చేయడానికి ఈ చేయడానికి కంప్లీట్ మ్యాటర్ అనేది మనం ఇంటర్నెట్లో నుంచి సెర్చ్ చేసుకుని ఇంకా మనం రీసెర్చ్ చేసి కొన్ని డెవలప్ చేసాం అనమాట ఈ కెమెరా డ్రోన్కి ఒక జింబెల్ పెట్టి దానికి ఒక ఫోర్ కే కెమెరా అనేది పెట్టడం జరిగింది ఆ వచ్చే వీడియో అనేది మనకి ఫోన్లో కానీ మన ఐప్యాడ్లో కానీ కనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఆ రకంగా దీన్ని తయారు చేసాం ఇంకా దాని తర్వాత ఈ డ్రోన్స్ తయారు చేయటం అలవాటు అయిన తర్వాత వాటిలో ఈ కెమెరా డ్రోన్స్లో ఇంకా చిన్న టైప్ డ్రోన్స్ కూడా లైక్ నానో డ్రోన్ కూడా తయారు చేయటం అనేది జరిగింది ఇది వచ్చి నానో ఎఫ్పీవీ డ్రోన్ అంటారు అనమాట దీన్ని దీంట్లో వచ్చే కెమె దీంట్లో ఒక చిన్న కెమెరా ఉంటుంది కెమెరా ద్వారా కూడా మనం మన ఫోన్లో ఈ కెమెరాలో ఏం జరుగుతుందో మనం ఫోన్లో ద్వారా వీడియో అనేది చూడవచ్చు అనమాట ఇది మన ఫోన్కి కనెక్ట్ అయ్యి మనం దీన్ని ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఈ డ్రోన్ ఇంకా వచ్చి తర్వాత తర్వాత చేయటంటే ఇది ఒక హ్యూమన్ డ్రోన్ ప్రోటోటైప్ అనమాట అండి ఇది ఈ హ్యూమన్ డ్రోన్ ప్రోటోటైప్ అంటే ఇప్పుడు మనిషిలు ఎగిరే డ్రోన్ చేయగల టెక్నాలజీ డెవలప్ చేద్దామని దానికి ఒక చిన్న ప్రోటోటైప్ చేసాం అనమాట ఈ మెటీరియల్ ఈ ప్లాస్టిక్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇవన్నీ మన దగ్గర మిషన్స్తో కంప్యూటర్లు మేమే డిజైన్ చేసి ఆ మిషన్స్తో అన్ని ప్రింట్ ఇచ్చాం అనమాట ఇవన్నీ చేసి అన్ని తయారు చేసాము దీన్ని వచ్చి మనకి ఒక గ్రౌండ్ స్టేషన్ అనేది ఉంటుందండి దీన్ని దీన్ని గ్రౌండ్ స్టేషన్ అంటారు అనమాట ఈ గ్రౌండ్ స్టేషన్ను మన ఐప్యాడ్కి కానీ మన ఫోన్కి కానీ కనెక్ట్ చేసుకుని ఈ గ్రౌండ్ స్టేషన్ ద్వారా మనం డ్రోన్ అనేది కంట్రోల్ అనేది చేయొచ్చు అనమాట ప్యాకేజ్ డెలివరీ డ్రోన్ కూడా చుట్టూ ఉన్న పది కిలోమీటర్ల రేడియస్లో ఎక్కడికన్నా వెళ్ళి ఒక ప్యాకేజ్ డెలివరీ చేసి రాగలదు అనమాట ఇది దీన్ని కూడా మనం ఏమి కంట్రోల్ ఏం చేయక్కర్లేదు మనం ఒక ఐప్యాడ్ ద్వారా మనం ఒక మేము ఇచ్చిన ఒక యాప్ ద్వారా ఒక పాయింట్ అనేది పెడితే అడ్రస్ అనేది దాంట్లో పెడితే ఇది వెళ్ళి ఆ అడ్రస్కి డెలివరీ ఇచ్చి వస్తుంది ఇది మెయిన్గా యూజ్ అయ్యేది మా బ్లడ్ బ్యాంక్స్కి ఇలా హాస్పిటల్స్కి వీటికి ఇంకా ఎమర్జెన్సీ టైమ్స్లో డెలివరీ చేయడానికి ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్కి కూడా ఒక డ్రోన్ చేద్దామని చర్చలు జరుగుతున్నాయి అది స్టార్ట్ అయింది అనమాట ఈ డ్రోన్ కూడా చేయటం మొదలు పెట్టాం మేము మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో ఉంది సగం అగ్రికల్చర్లో కూడా మనం ముందులు పిచ్చికారీ చేయడానికి డ్రోన్స్ తయారు చేయడం జరిగింది ఇది ముందులు పిచ్చికారీయే కాదు మనం యూరియా విత్తనాలు చల్లడానికి ఇలాంటి మిషన్ కూడా దీనికి అప్గ్రేడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఈ డ్రోన్స్ని వచ్చి ఇంకా అన్నిటి కంటే తక్కువ కాస్ట్లో తయారు చేయడం జరిగింది కావాలని ఇంకా వచ్చి దీనికి రెండు జీపీఎస్లు అనేవి పెట్టాం దీనివల్ల డ్రోన్ చాలా స్టేబుల్గా ఉంటుంది అసలు హై డ్రాప్ అవ్వటం కానీ అట్లాంటివి ఏమీ జరగవు అండ్ దీనికి వచ్చి మనం అటానమస్ మిషన్స్ కూడా ఇస్తామన్నమాట అటానమస్ మిషన్స్ మనం ఫోన్తో మీకు ఫోన్లో ఒక యాప్ ఇస్తాం అనమాట యాప్తో మీరు అటానమస్ మిషన్స్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు అప్పుడు మనం రిమోట్తో కంట్రోల్ చేయకుండానే డ్రోన్ వెళ్ళి ఆటోమేటిక్గా ఫీల్డ్ మొత్తం స్ప్రే చేసేసి వచ్చేస్తుంది అనమాట మనకి అది ఇండియాలోనే అతిపెద్ద ఇరవై లీటర్ల డ్రోన్ అనమాట ఆక్టోకాప్టర్ ఉంట అంటారు దాన్ని దీనికి వచ్చే స్పెషాలిటీ దీన్ని కూడా మనం ఒక ఆటోమేషన్ ఇచ్చి కంట్రోల్ చేయొచ్చు అండి దీనికి ఉన్న ఒక జీపీఎస్ ద్వారా మనకు ఫోన్ కనెక్ట్ అయ్యి దాని నుంచి ఫీల్డ్కి ఒక మ్యాపింగ్ అనేది ఇస్తే ఈ డ్రోనే వెళ్ళి మొత్తం స్ప్రే చేసేసి వచ్చేస్తుందండి ఇది వచ్చి ఒకేసారి ఇరవై లీటర్లు వచ్చి రెండు ఎకరాలకి సరిపోతుందండి ఇది రెండు ఎకరాలకు కూడా ఒక పది నిమిషాల్లో కంట్రో స్ప్రే చేసేసి వచ్చేస్తుంది అనమాట డ్రోన్ అందుకని రైతుకి ఈ పెస్టిసైడ్ అనేది కొంచెం తగ్గుతుంది ఒక ఇందులో మనం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ యూస్ చేయం సెవెంటీ పర్సెంట్ పెస్టిసైడే యూస్ చేస్తాం అనమాట ఆ సెవెంటీ పర్సెంట్ పెస్టిసైడ్ యూస్ చేయడం వల్ల పెస్టిసైడ్ సేవ్ అవుద్ది టైం సేవ్ అవుద్ది ఇంకా దీనివల్ల మనుషులు వెళ్ళి స్ప్రే చేయకుండా మా రైతుల హెల్త్ కూడా సేవ్ అవుతుంది అనమాట ఆ విధంగా వీటిని డెవలప్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ అగ్రికల్చర్ డ్రోన్స్ వచ్చి చాలా తక్కువ కాస్ట్లో హై ఎఫిషియంట్గా తయారు చేస్తాం అనమాట ఏరో డ్రోన్ టెక్నాలజీస్ అని ఒక స్టార్ట్అప్ స్టార్ట్ చేసాం అనమాట మా కంపెనీ ఇది ఒక వన్ ఇయర్ దాకా అవుతుంది వన్ ఇయర్లో ఇవన్నీ మేము తయారు చేసాం ఇందులో వచ్చి అగ్రికల్చర్
మామూలుగా ఈ టెక్నాలజీ చూస్తే కనుక ఈ డ్రోన్ల తయారీ టెక్నాలజీ చాలా క్లిష్టమైనదిగా చెప్పవచ్చు సో ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి చేసినటువంటి నీకు ఈ టెక్నాలజీ గురించి ఎట్లా తెలిసింది దీన్ని ఎలా తెలుసుకున్నాను ఇవన్నీ మొత్తం మేము మామూలుగా మా డబ్బులతో రీసెర్చ్ చేయటం కానీ లేకపోతే ఒక ఇంటర్నెట్లో ఎన్ని బ్లాగ్స్ చెక్ చేయటం వల్ల కానీ వీటితో కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చేది ఇంకా సర్క్యూట్ బోర్డులు ప్రోగ్రామింగ్ అట్లాగే సీ ప్రోగ్రాము ఇవన్నీ నేర్చుకుని ఇవి కూడా వాటితో ట్రయల్స్ చేసి డెవలప్ చేస్తా చేస్తూ ఉండగా ఇవి సక్సెస్ అయినాయి అనమాట తయారు చేసేందుకు నువ్వు ఎలా ప్రారంభించావు దానికి ఎవరైనా సహకారం అందించారా దాని మొత్తం మా నాన్నగారు అండి మా నాన్నగారు ఇక్కడ ఉయ్యూరు పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేస్తారనమాట మొత్తం ఇక్కడ ఇప్పుడు దాకా పెట్టిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ మొత్తం ఆయనే పెట్టారు అనమాట మొత్తం ఆయనే పెట్టారు ఇప్పుడు నుంచి మాకు ఒక త్రీ మంత్స్ నుంచి మళ్ళీ రిటర్న్స్ రావడం మొదలైనాయి అనమాట మార్కెట్లో చూస్తే డ్రోన్లు చాలా వరకు వివిధ రకాల డ్రోన్లు కూడా అందుబాటులో ఉన్నాయి సో మార్కెట్లో ఉన్నటువంటి డ్రోన్లకు మీరు తయారు చేసినటువంటి డ్రోన్లకు ప్రత్యేకతలు ఏంటి అక్కడ ఉన్నవి ఏంటి ఇక్కడ మీ దగ్గర ప్రత్యేకంగా ఉన్నటువంటి సదుపాయాలు ఏంటి మార్కెట్లో వచ్చేసి ఇప్పుడు మనకి మ్యాక్సిమం ఈ ఫోటోగ్రఫీ డ్రోన్స్ ఈ ఇలాంటి అగ్రికల్చర్ కూడా మన మొన్న మొదలైన ఇలాంటివి ఉన్నాయి కానీ ఈ ప్యాకేజ్ డెలివరీ డ్రోన్స్ ఇలాంటి తయారు చేయటం కానీ ఇలాంటి మార్కెట్లోకి ఇంకా అవైలబిలిటీగా రాలేదు ప్రస్తుతానికి రీసెర్చ్లో జరుగుతున్నాయి ఇలాంటి హ్యూమన్ డ్రోన్స్ కూడా ఇప్పుడు దాకా ప్రోటోటైప్స్ కూడా చాలా తక్కువ వాటిని ఎక్కువ పెట్టుకొని మేము వాటిని డెవలప్ చేయటం కానీ వాటిల్లో కొత్త వెతికి వాటిలో పెట్టడం కానీ ఇట్లాంటివి చేస్తా ఇప్పుడు దాకా వస్తాం అనమాట మేము ప్రొడక్ట్స్ తయారు చేసిన తర్వాత వారంటీ ఇవ్వడం కానీ దాని మెయింటెనెన్స్ చేయడం కూడా చాలా ముఖ్యమైన పని సో మీరు ఎవరికైనా ఇచ్చిన తర్వాత అమ్మిన తర్వాత వాటి మెయింటెనెన్స్ పరంగా కానీ వాళ్ళకి ఇబ్బందులు లేకుండా కానీ మీరు ఎలా చూస్తున్నారు ఇది వన్ ఇయర్ దాకా మేము ఫ్రీ సర్వీస్ ఇస్తామండి ఒకసారి అమ్మిన తర్వాత ఇంకా దీనికి లైఫ్ లాంగ్ సర్వీస్ కూడా మేము ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది దీనికి ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా కానీ ఎప్పుడు ఇక్కడ సర్వీస్ సెంటర్లో అన్నీ చూస్తూ ఉంటారు అనమాట కాస్ట్ అంటే ఎక్కువ ధర లేకుండా ఉండేందుకు కానీ మీరు ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు ఈ స్పేర్ పార్ట్స్ ఇక్కడికి వచ్చి మ్యాక్సిమం వచ్చి ఇండియాలో తయారు చేసిన ఇండియాలో దొరికే వాడతామండి ఇంకా ఇండియాలో దొరకనే వచ్చి మేము ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం అనమాట చైనా నుంచి అమెరికా నుంచి ఇంపోర్ట్ చేయించుకొని అక్కడ నుంచి ఇవన్నీ చేయడం జరుగుతుంది తర్వాత ఏంటి మీ స్టడీ పరంగా మీ లక్ష్యం ఏంటి ఈ డ్రోన్లు తయారు చేస్తున్నారు కదా దీన్ని ఎట్లా మీరు ముందుకు తీసుకెళ్తారు ఈ డ్రోన్స్ నుంచి ఇప్పుడు ఈ స్పేర్ పార్ట్స్ ఈ మోటార్స్ అనేవి ఇవన్నీ చైనా నుంచి తెప్పించుకోవాలి మేము దీన్ని రివైన్ చేసుకుని ఇట్లా మేము దీన్ని మార్ఫింగ్ చేసుకుంటున్నాం కానీ లేకపోతే ఇది కూడా ఇండియాలోనే తయారయ్యే ఒక ఇండస్ట్రీ లాంటిది ఇక్కడ పెట్టి ఇండియాలోనే మొత్తం అన్ని డ్రోన్స్ ఏ టు జెడ్ మొత్తం ఇండియాలోనే తయారయ్యే విధంగా చేయాలనేది అలాంటి ఒక ఇండస్ట్రీ పెట్టాలనేది మెయిన్ లక్ష్యం అండి ఇంజనీరింగ్ అయిపోయిన పిల్లలకు కానీ ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయిన పిల్లలకు కానీ చాలామంది వస్తున్నారు మా దగ్గరికి వాళ్ళకు కూడా ఇవన్నీ ట్రైనింగ్ ఇచ్చి ఫ్లయింగ్ ఎలా చేయాలి అవన్నీ నేర్పించి వాళ్ళని కూడా ఇవన్నీ తయారు చేసే విధంగా మనం మేము చేస్తున్నాం అనమాట స్పాన్సర్స్ ఎవరైనా ముందుకు వచ్చి తనకు ఆర్థికంగా సహాయం చేస్తే భవిష్యత్తులో మరిన్ని వినూత్నమైనటువంటి విభిన్న తరహా డ్రోన్లను తయారు చేసి ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంచుతానని చెబుతున్నారు కెమెరామెన్ ఎంఎస్ అంతా కలిసి వెంకటరమణ ఈటీవీ న్యూస్ కృష్ణా జిల్లా